Hi friends, welcome. Now we are going to talk about Sara. Please subscribe to our channel. Subscribe to our channel. Please press the bell symbol. Like and share. If you look at the next videos, you will be able to get the answer. If you look at the next video, you will be able to get the answer. If you look at the next video, you will be able to get the answer. If you look at the next video, you will be able to get the answer. If you look at the next video, you will be able to get the answer. If you look at the next video, you will be able to get the answer. अदला मेंबरशिप पर ज्वाइन करने लाल के में ना थैंक पन्नी करा निगे इप्पो वंदे कंटिन्यूस आई इंद वीडियो पार गया नमः वंदे इंद वोरे मॉडल ब्लाउस सेपरिंग कर द पाक लां तो वंदे ना वंदे बैक पोशन मट्टू ना कट पन्नी रखें पे इधर वंदे नेक के एप्परी कट पन्नी कैनवा सेपरी कट पन्नी इंद पैच वर्क पन्� Neck bandu waraya poro. Anda itla bandu, ungu kau mark panie, itu panie kau nga. Adem madri kalut toda agalam. Rende mukal na, rende mukal, rendra na, rendra. Ewala venmo, aduk tadu madri ninge kalut toda agalam bici kau nga. Yendu or model kurut talme, ninge bandu adem yepri, nammu lede alau kau tadu madri, anda design bandu nama correct panie. Mark pandra itu, apa dia ada match pani, nama cut pandra itu, abdiing kita itu, anda rombong mukiyom. Ayana, nama image pak umbo itu urmari iruko, nama stitch panan itu kapra finishing urmari iruko. Anja mari vidya samvara ama, rendu me pak keruke, kita tata urai mari warno, abdiing kita. Ayana, adalur kalau gula itu, nama kita rukum abdiing kita itu teri ada. Ana aduk tangan nama madri, niye, umgulor design la, anda china china changes pani, ada correct pani kongga. Pun ekor ada, ini dah banding niaga port itu. Umur ke anda alau ke banding patch veino, anda alau ke banding design veino updating kerja tadi nama madri. Ipana anda scale baca rende line port kira. Adalah orang alau wa irukno updating kerja kah? Nada scale od alau baca kira. Niaga veino na umur ke, yana shoulder vidya samvaru over teruk over mari. Niaga banding ulpa kawar alau matam pat konga. Amhol kita wara alau pati niaga. Aduh, bandar itu, niaga measure panat ayah villa. Ipa mehala potru ke arah inch bandar, nama shoulder joint kaha potra de. Inda mari ada aduh ur round, andar tulah bandar ur moon curve line warno. Aduk tadah nama madri, ada ur walai yelo, illa beri ada moodyo, ada ur navechi niaga. Andar tulah ur round shape bandar niaga waranji konga. Mehala potru ke first potru ke chord ayah de, ur ur kunci ur kal inch mehala warra madri. Niaga bandar andar shape bandar waranji konga. Pasti anda itu lalu anda moon itu baru no, aduk tahun itu mari round anda niaga ready panik orang. Ena, orang cuma kayu la kuda free hand drawing kuda fold lah. Melar ka anda half inch anda nama shoulder joint ka ka vitruk kerde. Adalala adal niaga anda, epom pola orang arah inch adalah vitrung ya. Aduk apapun moon round bandar ni ya, mark panik orang. Unggul guna anda, anda distance la, ya na nekor dalau anda variation baru, anda yang dalau baru baru do, ada muna divide panni, niaga round pour ramadri, ur anda shape mati, ada ready panni kau nga. Adukapun niaga anda edge baru kimi cut panat ayahila, anda line la ur padi, ur half guna niaga cut pan niaga podo, ya na edge baru kimi poita, unggul guna stitching ke ada ilam poiro, ada nala ada la guna ur padi alau kimi mati, nama ada guna round panni nama stitch panni kla. Mereka baru dah straight tu, satu kod port konga. Aduh, anda nama shoulder join panik lah. Paning anda, anda itu lah, anda, anda sisar, anda cut pan nombor itu, correct anda round nirut nomo. Anda itu ikut anda, anda line port tinggal abdi, na, anda easy a rukom. Nena, anda tanding, nama cut pan aku dah ada abdi ingat dekak. Correcta anda line order, niaga stop panik orang. Apa dah, anda umur anda joint, anda ura, anda round order, anda shape, anda joint, anda ura line la umur berapa hari iru.
கரெக்டாக அந்த மூணு ரவுண்டை மட்டும் நீங்கள் ஆஃப் ரவுண்டை மட்டும் கட் பண்ணிக்கோங்க கீழே வந்து ஸ்ட்ரைட் கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பேக் நெக் வந்து தனியாக நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பேட்ச் எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது நெக்கோடைய உங்களுக்கு பேக் போர்ஷன் நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி கீழ் பக்கம் வந்து இன்னொரு டிசைன் வரும் அதுக்கும் வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு அந்த பேக் லென்த்து வந்து எவ்வளோ வேணுமோ அந்த நாச்சோட ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து நமக்கு ஸ்டிச்சிங்கில் உள்ளே போயிடும் அதுக்கு மேலே தான் நமக்கு டிசைன் தெரியும் எவ்வளோ நமக்கு பேக்கில் இது இருக்கோ அந்த உயரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த ரவுண்டை வரைஞ்சிக்கலாம் இது கார்னருக்கு மட்டும்தான் நான் வைக்கிறேன் ஏன்னா அகலம் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஹாஃப் ரவுண்டு வர மாதிரி வரும் இந்த பக்கம் ஹாஃப் ரவுண்டு அந்த பக்கம் ஹாஃப் ரவுண்டு வர மாதிரி வரும் அதனால் அந்த கார்னருக்கு மட்டும் ஒரு ஷேப் வரணும் அப்படிங்கிறக்காக நான் இதை வரைகிறேன் ஏன்னா நம்ம ஃபோல்டிங்கில் இருக்கிறனால நீங்கள் ஒன் சைடு வரைஞ்சி கட் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அது ரெண்டு சைடுக்கும் அது வந்து அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பு கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப மேலே உயரம் கொண்டு போக வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம அடித்து திருப்பும்போது உங்களுக்கு அது ரொம்ப தின்னான கேப்பாக இருந்துச்சுன்னா திருப்பது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் ஓரளவுக்கு கேப் விட்டு நீங்கள் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு ஒன்றே முக்கால் இன்ச்சு ரெண்டு இன்ச்சு அளவுக்கு கேப் இருக்கிற மாதிரியே நீங்கள் வந்து அந்த இது டிசைன் வந்து போட்டுக்கோங்க அந்த இடத்த மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நீ அதாவது ஒரு நீளமான ஒரு ரவுண்டு கரெக்டான ரவுண்டாக இருக்காது கொஞ்சம் நீளமான ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஒரு அந்த இது கார்னர் வர மாதிரி நம்ம அதில் இருக்கோம் கீழே இருக்க பீஸ் வந்து நமக்கு தேவையில்லை அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா கேன்வாஸில் வந்து அதையும் சேர்த்தி வச்சோம் அப்படின்னா கேன்வாஸ் வந்து உங்களுக்கு பெருசாக தெரியும் அதனால் அந்த கீழே வர போர்ஷனை வந்து நம்ம கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ அதுக்கு தேவையான கேன்வாஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு மேலே வந்து சைடு போர்ஷன் ரெண்டாக நான் வந்து ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கேன் எப்போவுமே சொல்கிற அதே இது தான் ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு மாறிடக்கூடாது ஃபோல்டிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த பேஸ்ட் வந்து உள்பக்கம் வர மாதிரி நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே போதும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ரைட் லெஃப்ட் கரெக்டாக வந்துடும் இது வந்து ஸ்லீவ் கட் பண்ணுற மாதிரி தான் மாற்றி உள்ளே வச்சு ஆம் உள்ளே ஆம் ஹோல் டெப்த்து கட் பண்ணிட்டால் எப்படி ஸ்லீவ் மாறுதோ அதே மாதிரி தான் இதுவுமே அதனால் எப்போ எடுத்தாலும் நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டிங்காக எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டவுட் வராது அதனால் நீங்கள் ஃபோல்டிங் பீஸாக மேக்ஸிமம் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸஸாக வந்து நம்ம அந்த கார்னர்லேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச் வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் உள்ளேருந்தே நீங்கள் ஒன் இன்ச் எடுத்திங்கன்னா பத்தாது அதனால் அந்த கார்னர்லேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச் எக்ஸஸாக வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸஸாக இருந்தால் கூட நம்ம அதை கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் எக்ஸஸாக இருந்தால் போதும் ஆனால் அந்த புதுசாக தைக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம அடித்து திருப்பும்போது கரெக்டாக அதே அளவு தான் வருதான்னு தெரியாது அதனால் ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு ஒன் இன்ச்சாகவே எடுத்துக்கோங்க உள்ள எக்ஸஸாக நெக்கு எப்போவுமே கட் பண்ணும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன் கேன்வாஸில் கட் பண்ணும்போது ஒரு கால் இன்ச்சு நீங்கள் தள்ளியே கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நெக்கோட அகலம் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் இப்போ கரெக்டாக அந்த இடத்த ப்ளேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஷோல்டரோட அளவு வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பேட்ச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதே அளவுக்கு உள்ளே வச்சு நீங்கள் பேட்ச் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஷோல்டர் அந்த அளவு வர மாதிரி நீங்கள் பேட்ச் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இல்லாட்டினா ஃப்ரண்ட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டு அது எவ்வளோ வருதோ அதே அளவுக்கு நீங்கள் இந்த ஷோல்டர்லேயும் அந்த பேட்சை வந்து நீங்கள் உள்ளே எக்ஸஸாக வைக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் உள்ளே சென்டரில் என்ன அகலத்துக்கு கேன்வாஸ் அந்த நெக்கு கட் பண்ணுறீங்களோ அதை நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கேன்வாஸை வச்சு பார்த்து கூட நீங்கள் சைடு போர்ஷனை வந்து நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நான் ஒரு கோல்டு கலர் கிளாத்தில் அயன் பண்ணிக்கிறேன் 
ப்ளவுஸோடைய மெட்டீரியல்லையே நான் வந்து பைப்பிங் கொடுத்துக்கிறேன் அதனால் இது வந்து ஒரு சிங்கிள் கிளாத் இருந்தால் போதும் இது வந்து சாரீல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோல்டு இருக்கிறனால உங்களுக்கு அதிகமாக அதில் வந்து கோல்டு வச்சிங்க அப்படின்னா தான் பிங்க்கு வந்து நல்லா தெரியும் ஏன்னா வேறு கலர் வைக்கிறக்கு அதில் வேறு கலர்ஸ் இல்லை அதனால் நம்ம வந்து கோல்டு கலரே வந்து எல்லாத்துக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஒன் சைடு மட்டும் ஒரு நம்ம ஸ்டிச்சிங் அடித்து திருப்புறதுக்கான போர்ஷனை மட்டும் ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டுக்கோங்க மீதி எல்லாமே கேன்வாஸை ஒட்டியே நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் இதில் கீழ்ப்பக்கம் மட்டும் நம்ம எக்ஸஸாக கிளாத் விட்டால் போதும் ஏன்னா கீழே வந்து நம்ம பீஸ் கொடுத்து அடித்து திருப்பணும் மேல் பக்கம் எல்லாம் நீங்கள் எப்பவும் போல் கேன்வாஸை ஒட்டியே நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக அதனுடைய சென்டர் போர்ஷனை வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அது மடிப்பு இருந்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சென்டர் வந்து உங்களுக்கு மடிப்பு இருந்தாவே தெரியும் அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பிங்க் கலரில் நம்ம பார்டர் மாதிரி கொடுக்குறோம் லைன்ஸ் தான் இது வந்து நீங்கள் அடித்து திருப்பி அயன் பண்ணி கொடுத்தாலும் ஓகே தான் இல்லை ஃபோல்டிங் அப்படியே மடித்து மடித்து வச்சு ஸ்டிச் பண்ணாலும் ஓகே தான் இதில் ரைட் லெஃப்ட் கரெக்டாக வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸசாக விட்டுருக்க பீஸ் வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதுதான் நமக்கு கழுத்துடைய உள்பக்கம் அதனால் அந்த சைடு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக நெக் பக்கம் வருதா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க மார்க்கிங் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டுமே வி மாதிரி தான் வரணும் ஒன்று கீழேருந்து மேலே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா லெஃப்ட் சைடும் அதே மாதிரி தான் கீழேருந்து மேலே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் இந்த மாதிரி கிராஸ் பீஸ் வந்து நீங்கள் இதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட் பீஸ்னாலும் ஓகே தான் உங்களுக்கு துணி எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இது அடித்து நாட் திருப்புற மாதிரி திருப்பில் அப்படியே வச்சு தான் நான் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு வேலை சீக்கிரம் முடியும் ஏன்னா திருப்பி அயன் பண்ணி நீங்கள் வைக்கிற டைம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப எடுக்கும் அதனால் நான் இதை அப்படியே ஒரு தையல் மட்டும் சைடில் போட்டுட்டு அந்த தையலோடு அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணி அது மேலே வச்சு நான் தைக்கிறேன் அந்த தையல் தான் வந்து உங்களுக்கு லிமிட்டு எவ்வளோ திக்னஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் போட்டிருக்க அந்த தையல் தான் லிமிட்டு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பட்டையாக வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் தையல் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த அகலத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு மேலே வைக்கிற அந்த பார்டர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ரெண்டு பக்கமும் தையல் போட்டுக்கோங்க எல்லாமே அட்டாச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் லைட்டாக ஒரு அயனிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் இருக்க அந்த க்ரஷ் எல்லாம் போயிடும் நீட்டாக உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் ஒரே லென்த்தாக வச்சு அடித்து திருப்பி நீங்கள் பண்ணும்போது அந்த ஜாயிண்ட் வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் வரும் ஏன்னா அது வந்து ரவுண்ட் நெக்கு பா நெக்கு அது மாதிரி லென்த்தாக வைக்கும்போது வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதுக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் இல்லாமல் வச்சா தான் பார்க்குறக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால் நீங்கள் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாகவே வச்சு நீங்கள் அது மேலே அந்தந்த லென்த்துக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதே மாதிரி நம்ம ரைட் லெஃப்ட்டு ரெண்டுமே அதே மாதிரி கீழே வர ஒரு சென்டர் போர்ஷன் இது எல்லாத்தையுமே இதே மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாமே நம்ம அந்த பார்டர் வச்சு இந்த பார்டர் வந்து ரெண்டு ரெண்டு நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு ஷேப்பில் வைக்கணுமோ ஒட்டுக்காக ரெண்டு ரெண்டு வைக்கலாம் தனித்தனியாக வைக்கலாம் என்ன டிசைனில் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை வச்சுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ஒரு எஜ்ஜில் வந்து ஒரு பைப்பிங் மட்டும் கொடுக்குறோம் இது நீங்கள் நார்மலாக பைப்பிங் கொடுத்தீங்கன்னா அடித்து திருப்பிக்கிட்டாலும் சரி அல்லது த்ரெட் பைப்பிங் வச்சுக்கிட்டாலும் சரி எப்படி நீங்கள் ஸ்டிச்சிங்க்கு உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அது மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நான் கைடு மாற்றாமையே நான் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே அந்த பைப்பிங் வைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு சின்ன போர்ஷன் பைப்பிங் வைக்கிறக்காக நம்ம கைடு ஏன்னா ப்ளவுஸ் ஃபுல்லாக வைக்கணும் அப்படின்னா அது உள்ளே இன்சைட் பைப்பிங் வைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம த்ரெட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ இது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு சும்மா ஒரு சின்ன போர்ஷனுக்கு தான் நம்ம வைக்கிறோம் அதனால் நான் வந்து கைடை வந்து நான் மாற்றாமல் அப்படியே நான் பைப்பிங் வைக்கிறேன் அதே மாதிரி இதை வந்து நீங்கள் 
அந்த எக்ஸஸாக வர பீஸ் நம்ம சுடிதாருக்கெல்லாம் நான் எப்படி பைப்பிங் வைக்கிறதுக்கு கீழ்ப்பக்கம் வச்சு திருப்புற மாதிரி சொல்லியிருக்கேனோ அதே மாதிரி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தான் இந்த கேன்வாஸை ஒட்டி உங்களுக்கு தையல் வர்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா ராங் சைடு வச்சு தையல் போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த தையல் வந்து கரெக்டாக கேன்வாஸை ஒட்டி நம்ம போடுறோமான்னு தெரியும் ஏன்னா மேல் பக்கம் வச்சு போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பேக் சைடில் இருக்க அந்த லிமிட் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது அதனால் நீங்கள் ஆப்போசிட்டில் திருப்பி வச்சு சுடிதாருக்கு ஸ்லீவ் பைப்பிங் எல்லாம் எப்படி வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் வைங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிசுறு வந்து உள்பக்கம் போகிற மாதிரி நான் மடித்து தச்சு அது மேலே வச்சு நான் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதுக்கு பேக் சைடு வந்து ஒரு கிளாத் வந்து கவர் பண்ணணும் அதுக்காக நீங்கள் லைனிங் கிளாத்து சேம் கலர் கோல்டு கலராக இருந்தாலும் சரி அல்லது பிங்க் கலராக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு மேட்சிங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு லைனிங் கிளாத்து கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நான் ஏற்க அந்த ஏற்கனவே தைச்சிருக்க அதே இதில் வச்சு அதே தையலில் நான் தையல் போட போகிறேன் ஏன்னா கேன்வாஸ் மேலே போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோல்டு பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் ஏற்கனவே போட்டிருக்க அதே தையலை கேன்வாஸை ஒட்டி கீழ்ப்பக்கமாக தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை ஒரு படிமான தையல் போட்டுக்கிட்டாலும் சரி நகத்தில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டாலும் சரி ஏன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அது வந்து ஃபோல்டிங் ஆகணும் இப்போ அதில் வந்து நீங்கள் அந்த லைனிங்கில் மட்டும் நகத்தை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் ஃபோல்டிங் ஆகாத மெட்டீரியலாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு படிமான தையல் வந்து போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து காட்டன் மெட்டீரியல் அப்படின்னா நீங்கள் அதில் நகத்தில் ப்ரெஸ் பண்ணாவே உங்களுக்கு வந்து அது அப்படியே மடிஞ்சிரும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இதான மெட்டீரியலாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சீக்கிரம் ஃபோல்டிங் ஆகாது அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து படிமான தையல் போட்டுக்கிட்டா போதும் ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த சுருக்கம் இல்லாமல் வரணும் அதுக்காக தான் நம்ம இத்தனை ஒர்க் வந்து இதில் பண்ணுறோம் அதனால் அந்த படிமான தையல் வந்து நீங்கள் நீட்டாக போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு அடிக்கடி அயன் பண்ணி தைக்கிற மாதிரி ஒரு இது இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு இது தைச்சதுக்கப்புறமும் ஒரு அயன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா படிமான தையல்லாம் போடாமல் கூட நீங்கள் வந்து அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த பைப்பிங்க்கு விட்டுருக்க போர்ஷனை தனியாக தள்ளி விட்டுட்டு மீதி இருக்கிறதெல்லாம் சுருக்கம் இல்லாமல் அவுட்டரில் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம கட் பண்ணி அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மாடல் ப்ளவுஸ் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த மாடலுக்கு மட்டும்தான் அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது நீங்கள் தைக்க போகிற எந்த மாடலுக்கு வேணாலும் ஈஸியான ஒரு மெத்தடு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேட்ச் ஒர்க் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா சேம் அதே மாதிரி தான் நம்ம தைக்கணும் அப்படிங்கிறதும் கிடையாது உங்கள் நீங்கள் யூஸ்வலாக எப்படி நீங்கள் அந்த ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ உங்களுக்கு அது ஈஸியாக ஒரு ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு நீங்கள் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அந்த க இதை மட்டும் நீங்கள் அதில் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஒரு ஒருத்தர் பண்ணுற ஸ்டைலில் இருந்து நம்ம மாற்றி பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா நமக்கு அந்த கண்டினியூட்டி மிஸ் ஆகும் ஸ்பீடு மிஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் அதனால் உங்களுக்கு என்னென்ன இப்போ ஒரு பார்டர் வைக்கிறது நான் இப்படி வைக்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இதை ஈஸியாக இருந்தால் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லை நீங்கள் வைக்கிற மெத்தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்தால் நீங்கள் அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணலாம் அதே மாதிரி பைப்பிங் வைக்கிறதும் அப்படி தான் நீங்கள் நமக்கு அந்த இடத்துல ஃபினிஷிங் பைப்பிங் நீட்டாக வேணும் அவ்வளோதான் அது கான்ட்ராஸ்ட் கலராக வச்சாலும் ஓகே தான் இல்லை நீங்கள் இதுலேயே வச்சாலும் இல்லை நார்மல் பைப்பிங் எப்படி வைக்கணுமோ அப்படி வைக்கலாம் அதனால் ஒரு 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 பேட்ச் ஒர்க் நம்ம பார்க்குறோம் அது நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி அது ஈஸியான மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறீங்களோ அதே மாதிரி பண்ணலாம் எதுவுமே வந்து இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கட்டாயம் இல்லை ஏன்னா பேசிக் ஸ்டிச்சஸ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா எதை வேணாலும் எதுக்கு வேணாலும் நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் உங்களுக்கு எப்படி கன்வீனியண்ட்டாக ஒரு ஈஸியாக சீக்கிரமாக ரொம்ப டைம் எடுக்காமல் ஃபினிஷிங்கோட ஒரு ஒர்க் பண்ண முடியுதோ அதை வந்து நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம உள்ள பைப்பிங் வச்சு அதில் நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் பேக் சைடு வந்து எக்ஸஸாக கிளாத் இருக்கும் அதை ஹெம் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் அல்லது நீங்கள் க்ளூ போட்டு அந்த அந்த பிசுரை வந்து ஒட்டிக்கலாம் நீங்கள் வந்து அது ஹெம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுங்கிறது இல்லை லாங்கில் வந்து டாட் டாட்டாக வச்சு அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணி ஒரு அயன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உள்ளே வர அந்த எக்ஸஸாக இருக்க
இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீட்டாக நம்ம ஒன் சைடு ரெடி பண்ணிட்டோம் இதே மாதிரி தான் ஆப்போசிட் சைடும் ஆனால் கீழ் வைக்கிற போர்ஷனுக்கு மட்டும் மேலே வர ரவுண்டுக்கு பைப்பிங் தேவையில்லை கீழே நம்ம எக்ஸஸாக எங்கே கிளாத் விட்டு அடித்து திருப்புறதுக்காக போர்ஷன் விட்டுருக்கோமோ அந்த இடத்துல மட்டும் நீங்கள் பைப்பிங் வச்சிங்கன்னா போதும் இப்போது ரைட் லெஃப்ட் நம்ம இதை ரெடி பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி கீழே வைக்கிற போர்ஷனும் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம லைனிங் கிளாத்தை வந்து ஏற்கனவே நெக்கு இதெல்லாமே அவுட்ரு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை வந்து மெயின் கிளாத்தில் வந்து ஒரே அளவு தையலில் அதாவது ஒரு கால் இன்ச்சு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா அதே கால் இன்ச்சு டிஸ்டன்ஸில் நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அந்த கார்னரெல்லாம் கரெக்டாக கவனமாக வச்சு அடித்து நம்ம திருப்பிக்கணும் திருப்பினதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த பேட்சை வந்து உள்ளே நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஒர்க் வந்து ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து கீழ்ப்பக்கம் ஒரு கிளாத் கொடுத்து மடித்து அடிக்கிறது அந்த இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதனால் கீழே வர்ற போர்ஷன் அப்படியே வந்து அந்த ரவுண்ட் பண்ணி நீங்கள் கீழே வந்து எந்த அளவுக்கு நாச்சு போட்டிருக்கீங்களோ அந்த டிஸ்டன்ஸ்லேயே தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மேலே வர்றதுலையும் அதே மாதிரி கொண்டு வந்து சைடில் அதே டிஸ்டன்ஸில் ஏன்னா ரெண்டு சைடும் ஒரே லென்த்துக்கு நம்ம அடித்து இது பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நெக்கோடைய இது வந்து அந்த கேவ் லைன் மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக தைச்சிங்க அப்படின்னா அந்த லைன் அந்த ரவுண்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு நீட்டாக வரும் மேலே வர்றது ஸ்ட்ரைட் தையல் தான் ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் அந்த இதை வந்து லிஃப்ட் பண்ணி பண்ணி நம்ம தைச்சோம் அப்படின்னா அந்த ரவுண்டு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ வந்து நம்ம அந்த இதை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் லைனிங் கிளாத் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தையல் போட்டிருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு விட்டு சின்ன சின்னதாக சிசர் கட் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த ரவுண்டு வந்து கரெக்டாக அயன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃபால்ஸில் வந்து அந்த ரவுண்ட் ஷேப் அளவுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு அந்த கார்னருக்கெல்லாம் உள்ளே வச்சு வச்சு அயன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு நல்லா நீட்டாக வரும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கா ரவுண்ட் ஷேப் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக தைக்க வேண்டிய போர்ஷன் அதனால் அதை வந்து மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக அயன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு இதில் வந்து மேல் பக்கம் மட்டும் நான் ஒரு த்ரெட்டு கோர்த்து ஊசி வந்து அதில் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா உங்களுக்கு கையில் விட்டு திருப்பும்போது துணி ரொம்ப கசங்கிடும் அந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து ஸ்ரிங்க் ஆகாமல் சுருக்கம் இல்லாமல் வரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் நீடில் கோர்த்து அதை வந்து ஆப்போசிட் சைடில் வந்து எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு துணி வந்து ரொம்ப கசங்காமல் உங்களால் அதை திருப்ப முடியும் கரெக்டாக அதை எடுத்து உள்பக்கமாக நீங்கள் வெ இது இது பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இழுக்கும்போது அது ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்துடும் நூலை மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக போட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நூல் மூணு நூல் மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது ஈஸியாக திரும்பிடும் அதுக்கப்புறம் கீழே வர ஃபோல்டிங்கை ஃபஸ்ட்டு நகத்தில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த கார்னர் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக அந்த ஹோல் வந்து கரெக்டாக வர்ற மாதிரி எடுத்து விட்டுக்கோங்க எப்போவுமே நீடிலோ கம்பியோ விட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கிற பக்கம் விடாதீங்க ஏன்னா அது மெலிசான கிளாத் அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்பல்சரி அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஹோல் வரும் அதனால் அதை அதை மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக திருப்பிக்கோங்க நீடிலோடைய பேக் சைடு மட்டும் நீங்கள் விட்டீங்கன்னா போதும் இந்த ரவுண்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் ஒரு ஃபால் சட்டையோ இல்லை எதையோ வச்சு கரெக்டாக அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் வச்சு வச்சு நீங்கள் உள்ளே வச்சு அயன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக அதே மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதை அயன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சைடில் வந்து நீங்கள் தையல் போட்டு எக்ஸஸாக இருக்க பிசுர் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம்
இப்போ வந்து பேக் போர்ஷனை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இது கீழே வர்ற பேட்ச் வந்து அதனுடைய ஹைட்டுக்கு நீங்கள் அப்படியே வச்சு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் சென்டர் மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரைட் லெஃப்ட் உங்களுக்கு ஈவனாக ஒரே அளவுக்கு இருக்கும் பின் போட்டுக்கோங்க நகராமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பேக்கில் வந்து ஒரு ஒன் இன்ச் அல்லது முக்கால் இன்ச்சுக்கு நீங்கள் அதில் வந்து பேக்கில் வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் ஆனால் அந்த பேட்ச் வர்றது மட்டும் உங்களுக்கு கரெக்டாக நீடில் நீடில் பாயிண்ட் அளவுக்கு நீங்கள் தையல் அதை வச்சு தையல் போட்டுக்கலாம் மறுபடியும் கீழே கொண்டு வந்து ரிட்டன் வரும்போது ஒரு பேக் ஸ்டிச் போட்டு நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க கீழே வந்து எக்ஸசாக வராத மாதிரி கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க பாதி வரும்போதே அதை கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தான் ஏன்னா ஸ்டிச் பண்ணி கொண்டு எண்டு வரும்போது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸசை ஆயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் பிரித்து தான் வைக்கணும் அதனால் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் தூரம் வந்தோன்னே அதை நிறுத்திட்டு உங்களுக்கு ஆப்போசிட் சைடு கரெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதில் நீ இது குண்டூசி போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஆப்போசிட்டில் எப்படி அந்த இது தையல் போட்டிருக்கீங்களோ அதே டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் பின்னாடியும் தையல் போட்டுக்கலாம் இது வந்து யூஸ்வலாக எப்பவும் போல் இதுக்கு நீங்கள் டாட் பிடிச்சிக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப லென்த்தியாக பேக் என்னுடைய நெக்கு பொறுத்து தான் வரும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் டாட் பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த ஷோல்டரோட அளவு மட்டும் நீங்கள் பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன் சைடு வச்சு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அதை ஃபோல்டு பண்ணி அதை மார்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதுக்கு மே எல்லாமே கரெக்ட் பண்ணி குண்டூசி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஆப்போசிட் சைடு வந்து நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நல்லா நீட்டாக அயன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஒன் ஸ்டிச்லேயே நீங்கள் வந்து அதில் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா மறுபடியும் ஒரு நீடியில் அளவுக்கு தையல் ஒன்று அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் போடுற தையல் வந்து வேண்டாம் நல்லா அயன் பண்ணி இருக்கும்போது நீங்கள் போடுற தையல் ஃபஸ்ட்டு தையலாகவே இதை வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக அந்த கார்னர்லலாம் நீ கீழே ஊசி இறங்கிடாத மாதிரி கரெக்டாக நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க இல்லை டபுள் ஸ்டிச் வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் அல்லது மல்டி ஸ்டிச் மிஷினில் டிசைன் ஸ்டிச் போடணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நம்ம தைக்கிற இடத்துல அது அந்த இடம் மட்டும் கவனமாக தைக்காமல் அடுத்து வர்றதும் நமக்கு அது கரெக்டாக வருதா சுருக்கம் இல்லாமல் வருதா நம்ம நினைச்ச பிளேஸில் வந்து கரெக்டாக ஃபிட்டிங் ஆகுதா அப்படிங்கிறதையும் கவனித்து நம்ம தையல் போடணும் ஏன்னா ஒரு இடத்த மட்டுமே நீங்கள் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா கீழே வர வர அந்த பொசிஷன் மாறிடும் அதனால் ஓவரால் ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பு உங்களுக்கு கரெக்டாக வருதா குண்டூசியே போட்டிருந்தீங்கனாலும் அந்த இடம் லூஸ் வருதா கரெக்டாக அந்த இடத்துல சீட்டிங் ஆகுதா அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இந்த எஜ் வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு அந்த இடம் எந்த இடம் ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடம் முடிகிற இடத்துல எல்லாமே பேக் ஸ்டிச் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் போட்டுட்டு அதோடு நீங்கள் எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் அதை கரெக்டாக ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு அந்த இடம் வந்து எந்த பேட்ச் எந்த இடம் பண்ணணுமோ அந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் அதில் வந்து ஃபைன் பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் குண்டூசியில் அல்லது மார்க் போட்டு குண்டூசி போட்டு நீங்கள் அடுத்த பேட்சும் நீங்கள் அதில் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடம் கவனிக்கிறது உயரம் அதாவது சைடு உயரம் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஆம்ஹோல் நாச் கரெக்டாக வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக எந்த இடம் வருதோ அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பேட்சை வந்து நீங்கள் அதில் வச்சு மறுபடியும் கூட அதில் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த பேட்சை வந்து அது மேலே வச்சுக்கோங்க ஹைட் அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் ஏன்னா அந்த ரெண்டும் மேட்சிங்காக அந்த க்ராஸ் எல்லாம் மேட்சிங்காக வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க
நெக்கு வந்து ரொம்ப வைடாக போயிடாமல் கரெக்டாக க்ளோஸ்டாக வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க எப்போவுமே பா நெக்கு வைக்கும்போது அந்த உயரம் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் இன்ச் ஒன் இன்ச்சு கொஞ்சம் முன்ன பின்னா ஹைட் போடுறவங்களா இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அக்யூரேட்டாக போடுறவங்களா இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பா நெக்கு வைக்கும்போது கவனமாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இப்போ குண்டூசி போட்டாச்சு நீங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் அதில் தையல் போட்டுக்கலாம் எப்போவுமே வந்து நீங்கள் மிஷின் ரன் பண்ணும்போது பெடலில் காலை வச்சுட்டு சுவிட்சு போடாதீங்க சுவிட்சு ஆன் பண்ணினதுக்கப்புறம் அந்த மிஷின் மோட்ரு ரன் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் பெடல் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுங்கள் உள்ளே வந்து நீங்கள் மல்டி ஸ்டிச் போடுற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் அந்த ஸ்டிச்சுக்கான கேப் மட்டும் விட்டுட்டு மீதி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து உள்ளே எப்போவுமே கேன்வாஸ் வந்து ரொம்ப அதிக திக்னஸாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் வாஷ் பண்ண பண்ண தான் அது உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆகும் அதனால் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற கேன்வாஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அதை வெட்டி விட்டுட்டு நீங்கள் உள் சைடாக சும்மா சிங்கிள் த்ரெட்டு போட்டு ரன்னிங் இது மாதிரி ஹெம்மிங் மாதிரி பண்ணிட்டீங்க அதாவது மேல் பக்கம் தெரியாமல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் வந்து அதில் பேக் சைடு வந்து நீட்டாக தான் இருக்கும் மல்டி ஸ்டிச்சே போடணும் அப்படிங்கிறது இல்லை கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கவனமாக கட் பண்ணுங்கள் கிளாத்தில் எதுவும் பட்டுறாமல் அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடும் நீங்கள் தையல் போட்டு கேப்பு சென்ட்ரலையுமே வந்து அதை அப்படியே கண்டினியூஸாக கொண்டு வந்து போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பேக் போர்ஷன் வந்து நீட்டாக ரெடியாக இருக்கும் இப்போ இதுவே வந்து நீங்கள் வந்து என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் கீழே ஒரு கலர் மேலே வர்றதுல ரெண்டு மூணு கலர் இருக்குது சாரீல அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான கலர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் இந்த டிசைனை வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அந்த லைன்ஸ் வந்து நீங்கள் கிராஸ் வேணும்னாலும் இன்டு மாதிரி வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் சென்டரில் வர்றது மட்டும் ஏன்னா சைடு வந்து அதுக்கு மேலே போட்டோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் கீழே வர்ற போர்ஷனுக்கு வேணால் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது டெக்கரேட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நெருக்கமாக வச்சுக்கலாம் இல்லை இப்படி க கிராஸாகவும் வச்சுக்கலாம் எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து எக்ஸஸாக அந்த அவுட்ருக்கு வந்து நம்ம மல்டி ஸ்டிச் போட்டிருக்கிறனால உங்களுக்கு வந்து அந்த பிசுர் எல்லாமே வந்து நான் உள்ளே ஹெம் பண்ணல ஸ்டிச்சிங் போட்டிருக்கிறனால உங்களுக்கு அது வந்து ஹெவியாக அப்படி இருந்துக்கும் இந்த டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்து ஸ்டிச் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ரிசல்ட் வருதோ எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்